അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡി ബി എം എസ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു റോ മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം സോ ഡാറ്റ മീൻസ് ദ ഫാക്ട്സ് ഓർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇമേജസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇമേജസ് ആയിരിക്കും ഓഡിയോസ് ആവാം വീഡിയോസ് ആവാം എന്തെങ്കിലും സ്പീച്ച് ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ഡാറ്റാസ് ഓക്കെ ദൻ ഇമേജസ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്തൊരു മൾട്ടി മീഡിയ ഡാറ്റാസ് ആണ് സോ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു റോ മെറ്റീരിയലിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡാറ്റ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ആയി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇമേജസ് ആവാം ഓഡിയോസ് ആവാം വീഡിയോസ് ആവാം സ്പീച്ച് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൾട്ടി മീഡിയ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആമസോൺ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതറിയാം ആപ്പ് അറിയാം അല്ലേ ആമസോൺ വെബ്സൈറ്റ് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോൺ വഴി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനിക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഈ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അതായത് തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡി ബി എം എസിൻ്റെ നവാദയുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആമസോൺ വഴി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ നവാദ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നവാദയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആമസോണിൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ എന്ത് വഴിയാണ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വഴി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വഴിയാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ആമസോൺ വഴിയാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് സോ ആമസോണിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഡാറ്റാസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ് ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്താണ് ആമസോൺ വഴി തേർഡ് പാർട്ടി ആയിരിക്കും ആമസോൺ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഐറ്റത്തിന് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലാണ്ട് ഈ ആമസോണിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഈ ആമസോണിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റാസ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ആ ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഊബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കാറ് അപ്പോൾ ഈ ഊബർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിറയെ കുറേ കാറുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ കാറുകളെല്ലാം ഊബറിൻ്റെ കയ്യിലല്ല ഉള്ളത് അല്ലേ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആമസോൺ ആണെങ്കിൽ ഏതാണെങ്കിലും ഇവരുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാവില്ല പകരം ഇവർ ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യും ഡാറ്റാസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വഴി എന്താണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം അത് പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിമീഡിയ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ ഡാറ്റാസും ഡാറ്റാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഈ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡാറ്റാസ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സെൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റാ ബേസ് സോ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റയുടെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫോർട്ടി കെ പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോളേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കോളേജസുകളുടെ പേര് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല അല്ലേ ഇത് ഏതോ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ഏതോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏതൊക്കെയോ കോളേജുകളുടെ നെയിമുകൾ അല്ലേ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ അല്ലേ ഇപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദീസ് ഡാറ്റാസ് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് വി കാൺ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളേജിൽ കുട്ടികളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആ കുട്ടികളുടെ നെയിമ് ആ കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സി ജി പി എ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വണ്ണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ പേര് റാം ആണെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ സി ജി പി എ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ജെ സി ഇ സി എ സീറോ സീറോ വൺ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉള്ള റാം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ സി ജി പി എ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സോ ദിസ് ഈസ് എ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡാറ്റാ ബേസ് അതായത് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയാം സോ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മീൻസ് സോ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് സം റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റിയുമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റയുടെ കളക്ഷനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയൽ വേൾഡിൽ കാണുന്ന എന്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻറ്റിറ്റിയിൽ റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡാറ്റാ ബേസിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിമ് സി ജി പി എ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ സി ജി പി എ നയൻ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു കുട്ടീൻ്റെ ടു ഈ കുട്ടിയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് സപ്പോസ് ഈ കുട്ടിക്ക് റീവാലുവേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ഗ്രേ മാർക്ക് കൂടിയപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഗ്രേഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റാ ബേസിൽ സീത എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ സി ജി പി എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വണ്ണിൽ നിന്നും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം സോ എനി ചേഞ്ചസ് എന്ത് ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിലും എൻറ്റിറ്റിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഷു
ഡി ബി എം എസിൻ്റെ വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ യൂട്യൂബിന് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടിമീഡിയ ഡാറ്റാ ബേസ് അല്ലേ ഇമേജ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് മൾട്ടിമീഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡാ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വീഡിയോസ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉണ്ടാവും മാത്സിൻ്റെ ഉണ്ടാവും സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ടാവും തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കോമഡി വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ഫിലിംസ് ഉണ്ടാവും മൂവി സോങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പല ഡാറ്റാസും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മില്യൺസ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി ബി എം എസിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും മില്യൺസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും പലതരത്തിലൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബി എം എസ് ആണ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ നിന്നും മില്യൺസ് ഓഫ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ വീഡിയോസ് മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ആൾ അതർ ഡാറ്റാസ് ആർ ഡാറ്റ ആൾ അതർ വീഡിയോസ് ആർ ഡാറ്റ ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ബി എം എസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡി ബി എം എസും ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഡാറ്റ ആയിരിക്കും സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി പേഴ്സൺ സം 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 ആർ ഡാറ്റ ആൻഡ് സം ആർ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും ചിലത് ഡാറ്റയാവും ചിലത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദിസ് ഈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് മേ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതണു അപ്പോൾ പ്രോസസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ്ഫുൾ ഡാറ്റയെ പറയുന്നതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്താ പറഞ്ഞു ഡാറ്റാ ബേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്തിപ്പെടേണ്ട ടോപ്പിക് എന്താ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡി ബി എം എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പറുള്ള രജിസ്റ്റർ നമ്പേഴ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുടെ നെയ്മും അവരുടെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും എന്താ പേരും ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്ര പേഴ്സൺ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഫോൺ നമ്പേഴ്സും അത്രയും പേഴ്സൺ നെയ്മും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആളുടെ ഫോൺ നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സി പ്രോ ഒരു നോട്ട് പാഡിലൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഫയൽ നോട്ട് പാഡ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു യു ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് യൂട്യൂബിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ ആ ഡി ബി എം എസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില കേസുകളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡി ബി എം എസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ പേര് മാത്രം മതി ഫോൺ നമ്പർ ഹൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ ക്രിയ
പ്രശ്നമാണ് അത് സെയിം ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസ് അപ്പം എന്താണ് അവിടെ റിഡൻഡൻസി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരും അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫയൽസൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ആവും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയലിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫയൽസിലൊക്കെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളൊരു ഫയല് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കോപ്പീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ മിസ്മാച്ച് വരും ഡാറ്റ മിസ്മാച്ച് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണതിന് പകരം നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാവും സോ യൂസർ ഈസ് ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഡി ബി എം എസ് ആൻഡ് ഡി ബി എം എസ് ഈസ് ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡാറ്റ യൂസിങ് സം കൊറി എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊറി ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി ബി എം എസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡി ബി എം എസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആയിരിക്കും സെക്യൂരിറ്റി ഫയലിനേക്കാളും കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഡി ബി എം എസ് സോ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ടു മാനേജ് ദി ഡാറ്റാബേസ് യൂസിങ് സം ടൂൾസ് ഓർ പ്രോഗ്രാംസ് സോ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ടു മാനേജ് ദി ഡാറ്റാബേസ് യൂസിങ് സം ടൂൾസ് ഓർ പ്രോഗ്രാംസ് സോ എന്താണ് അവിടെ ഡാറ്റ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ എല്ലാം നോക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഡി ബി എം എസ് ആയിരിക്കും സോ ഡി ബി എം എസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വിച്ച് ഡാറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻസേഷൻ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ടു ദി ഡാറ്റാബേസ് ഡിലീഷൻ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഫ്രം ദി ഡാറ്റാബേസ് ആൾ ആർ മാനേജ്ഡ് ബൈ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ബി എം എസ് അതായത് ഡാറ്റാബേസിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിന് മാനേജ് ചെയ്യുക മാനിപ്പുലേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഈ ഡി ബി എം എസ് ആയിരിക്കും യൂസിങ് സം പർട്ടിക്കുലർ ടൂൾസ് ഓർ സം പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് പ്ലസ് ഡി ബി എം എസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക എന്ത് ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ബി എം എസും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ അതായത് ടേബിളാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എങ്കിൽ റിലേഷണൽ ഡി ബി എം എസ് ആവും അപ്പോൾ എന്താവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഡി ബി എം ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റിലേഷണൽ ഡി ബി എം എസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഇപ്പോൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡാറ്റ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് ഡി ബി എം എസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക റിലേഷണൽ ഡി ബി എം എസിലാണെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും റിലേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ കുറേ ടേബിൾസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും റിലേഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് റിലേഷണൽ ഡി ബി എം എസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എവരി റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ എവരി റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ ഡി ബി എം എസ് പക്ഷെ അത് തിരിച്ചൊരിക്കലും എന്താണ് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഏതൊരു ഡി ബി എം എസും റിലേഷണൽ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് എവരി റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡാറ്റാ ബേസ് മാ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ എതിനാണ് നമ്മൾ ഡി ബി എം എസ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ കുറച